ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ కు ఎదురు దెబ్బ తగిలింది నల్గొండ వరంగల్ ఖమ్మం జిల్లాలో ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో యూటీఎఫ్ ఘన విజయం సాధించింది ఐక్య ఉపాధ్యాయ సంఘం అభ్యర్థి అలుగుపెల్లి నర్సిరెడ్డి గెలుపొందారు సిటింగ్ ఎమ్మెల్సీ టీఆర్ఎస్ బలపరిచిన పిఆర్టీయూ అభ్యర్థి పూల రవీందర్ ఓటమి చోటు చూశారు నల్గొండ వరంగల్ ఖమ్మం జిల్లాలో ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో పద్దెనిమిది వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై ఐదు ఓట్లు పోలయ్యాయి అందులో ఎనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది ఓట్లు చెల్లలేదు మిగిలిన పద్దెనిమిది వేల ఇరవై ఏడు ఓట్లలో గెలుపు కోట తొమ్మిది వేల పద్నాలుగు ఓట్లు మొదటి ప్రాధాన్యతతో పాటు రెండో ప్రాధాన్యత ఓట్లను అలుగుపల్లి నర్సిరెడ్డి అత్యధిక ప్రాధాన్యత కనపరిచారు సిపిఎం అనుబంధ ఉపాధ్యాయ సంఘం యుటీఎఫ్ అభ్యర్థికి ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు ఓట్లు పడ్డాయి టీఆర్ఎస్ బలపరిచిన పిఆర్టీయూ అభ్యర్థి పూల రవీందర్ కు ఆరు వేల రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది ఓట్లు వచ్చాయి దీంతో తొలి ప్రాధాన్యత ఓట్లలో మ్యాజిక్ ఫిగర్ చేయకపోవడంతో రెండో ప్రాధాన్యత ఓట్లను లెక్కించారు రెండో ప్రాధాన్యత ఓట్లలో యుటీఎఫ్ అభ్యర్థి నర్సిరెడ్డి ఘన విజయం సాధించారు తన గెలుపు రాష్ట్రంలోని ఉపాధ్యాయ అధ్యాపకుల గెలుపన్నారు ఎమ్మెల్సీ నర్సిరెడ్డి తనకు మద్దతిచ్చి శ్రమించి ప్రతి కార్యకర్తకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ధ్వంసమైన విద్యా వ్యవస్థను పునర్నిర్మాణానికి ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీగా కృషి చేస్తానని నర్సిరెడ్డి ప్రకటించారు విద్యార్థులకు న్యాన్యమైన సమాన విద్య అందించేలా బడ్జెట్లో కేటాయింపులు పెరగాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విద్యారంగం మొత్తం కూడా ధ్వంసమైపోయింది ఆ విద్యారంగాన్ని పునర్నిర్మాణం చేయడానికి ఎమ్మెల్సీగా నా వంతు కృషి ఉంటుందని చెప్పి ప్రచారంలో భాగంగా చెప్పాను దానికి కట్టుబడి ఉండి నేను ఉపాధ్యాయ అధ్యాపక ఎమ్మెల్సీగానే ఉంటాను తప్ప ప్రభుత్వ తొత్తుగా ఉండనని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను తెలంగాణ రాష్ట్రం అక్షరాస్త్ర అధమ స్థానంలో ఉంది కానీ అదే ప్రైవేటీకరణలో మాత్రం భారతదేశంలోనే ముందు స్థానంలో ఉంది దాన్ని తలకిందులు చేయవలసిన అవసరం ఉంది ప్రభుత్వ విద్యారంగాన్ని బలపరిస్తే తప్ప అభివృద్ధి చేస్తే తప్ప తెలంగాణ ప్రజలకు మంచి విద్య నాణ్యమైన విద్య సమాన విద్యమైన విద్య అందించే అవకాశం లేదు అందుకొరకు బడ్జెట్లో కేటాయింపులు పెరగాలి విద్యారంగంలో మౌలికమైన మార్పులు రావాలి ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలో పూర్వ ప్రాథమిక విద్య ఏర్పాటు చేయాలి మన అత్యున్నతమైన సుప్రీంకోర్టు కూడా సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వాలని చెప్పి తీర్పిచ్చింది రెండు సంవత్సరాలు గడిచింది ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తవుతుంది అయినా నేటి వరకు ఒక కాంట్రాక్టు ఉపాధ్యాయుడు కానీ అధ్యాపకుడు కానీ ఏ ఉద్యోగి రెగ్యులర్ కాలేదు ముఖ్యమంత్రి గారు ఐఆర్ ఇస్తా అన్నారు పిఆర్సీ ఇస్తా అన్నారు ఎన్నికలు అయిపోయినాయి మళ్ళీ రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి అయిన ఐఆర్ లేదు పిఆర్సీ లేదు